मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि नाम शो कर रहा है ये ऐसे ड्रग्स होती हैं जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर को अपोज करती हैं अब मस्क्रेनिक रिसेप्टर कौन से होते हैं मस्क्रेनिक रिसेप्टर वो थे जो पैरासम्पैथेटिक सिस्टम के आर्गन पर मौजूद थे ठीक है तो ये क्या करेंगे मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पैरासम्पैथेटिक सिस्टम को अपोज़ करेंगे तो आटोमेटिकली ये सम्पैथेटिक सिस्टम वाले इफेक्ट शो करेंगे मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि ये पैरासम्पैथेटिक सिस्टम पे के जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर थे इनको जो अपोज करेंगे उसको एंटागोनिस्ट करेंगे तो आटोमेटिकली हमारे पास सम्पैथेटिक सिस्टम वाले सिम्टम साइंस वगैरह इफेक्ट्स वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगे हमने किया था कि सम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट्स वो होते हैं जो फाइट और फ्लाइट कंडीशन के अंदर होती हैं ठीक है और दूसरी तरफ हमारे इसके मुकाबले में क्या था पैरासम्पैथेटिक सिस्टम जो नॉर्मल रिलेशन में एक्टिव होता है अच्छा अब क्योंकि उन्होंने सम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट शो करने हैं तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से शो करेंगे ये आंखों से शुरू करते हैं तो आइज से शुरू करते हैं तो आइज में क्या करते हैं ये कहा दिए मिड्रेसिस एंड साइक्लो ठीक हो गया फिर हम आते हैं सीवीएस पे तो ये टाइगी कार्डिया काज करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं लंग्स पे आते हैं तो ये डायलेशन काज करेंगे ब्रोंक्यूल्स की इस तरह जब हम जीआईटी पे जाते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन काज करेंगे ठीक है और यूरिनरी ब्लेडर पे जाते हैं तो ये यूरिनरी रिटेंशन काज करेंगे फिर हम ग्लैंड पर जाते हैं तो ग्लैंड की सक्रिशन कम हो जाएगी स्ट्राइबरी ग्लैंड की स्वेट ग्लैस वगैरह की जो सक्रिशन है उसको कम कर देंगे इसके अलावा जो ब्लड वैसल है उनकी वैदो डायलेशन हो जाएगी जब उनकी वैदो डायलेशन हो जाएगी ब्लड वैसल की तो बॉडी में अपेयर होना शुरू हो जाएंगी तो जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया डिवेल्प हो जाएगा टेम्परेचर बॉडी का रेज हो जाएगा ठीक है अब इस क्लास का मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का जो प्रोटोटाइप है वो कौन सी ड्रग है वो है एट्रोपिन हमारे पास वो क्या है एट्रोपिन अब जो एट्रोपिन है ये टर्चरी अमाइन है टर्चरी अमाइन का क्या मतलब होता है कि दरमियान में एन होता है और बाकी साइड से इससे ग्रुप अटैच होते हैं लिहाजा दरमियान में एन होता है टर्चरी अमाइन होता है एन से तीन उसके बाड होते हैं तीन वो अटैच होती है लिहाजा इस पर कोई चार्ज नहीं होता टर्चरी अमाइन पर कोई चार्ज नहीं होता लिहाजा ये लिपिड सोलबल होती है और ईजिली सी के अंदर एंटर हो जाती है ठीक हो गया अब इसकी जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की जो ड्रग्स हैं इनकी खास बात यह है कि इन सब के इन सब ड्रग्स के नेम में ट्रोप का लफ्ज़ आता है जैसे कि एट्रोपिन में आ रहा है ट्रोप का लफ्ज़ ठीक है तो हम इनके पहले नाम की तरफ जाती हैं तो ए से एट्रोपिन है बी से बेंद्रोट्रोपिन है ठीक है इन दोनों ड्रग्स में ट्रोप का जो वर्ड है वो तकरीबन दरमियान में है ठीक है फिर एक ड्रग है जिसमें ट्रोप का लफ्ज़ शुरू में आता है जैसे कि ट्रोपिकामाइट इसी तरह दो ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें ट्रोप का जो लफ्ज़ है वो तकरीबन एंड में आ रहा है जैसे कि इप्राट्रोपियम वगैरह और ट्राई ट्रोपियम वगैरह ठीक है दो ड्रग्स ऐसी भी हैं जिनके नाम में कोई ऐसा ट्रोप नहीं आ रहा लेकिन वो मस्क्रोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ही हैं जैसे कि स्कोपोलामिन और ऑक्सीबुटाइन वगैरह ये इनके नाम हो गए अब चलते हैं हम इनके क्लिनिकल यूजेज की तरफ या करेक्टरिस्टिक की तरफ वो कौन कौन से हैं तो पहले नंबर पे हमने की है एट्रोपिन ठीक है इसको हम एट्रोपिन बेलाडोना भी कहते हैं एट्रोपिन बेलाडोना क्या था बेसिकली ये प्लांट है जहाँ से हम एट्रोपिन को एक्सट्रैक्ट करते थे ठीक है बेला कहते हैं ब्यूटीफुल को और डोना कहते हैं लेडी को इसलिए कहते हैं क्योंकि एट्रोपिन बेलाडोना जो थी जो आइस के अंदर पीपल को डायलेट करती है हमें पता है कि जो पीपल डायलेशन है वो सम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होते हैं सम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है और जो ये इजाकुलेशन के वक्त शो होता है तो इसको एक ब्यूटी की एक साइन समझा जाता है इसे खूबसूरती की अलामत समझा जाता है पीपल की डायलेशन को इसी इसका नाम था एट्रोपिन बेलाडोना अब इसके क्लिनिकल यूजेज कौन से हैं एक तो हम कर चुके हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीडोट इन दी आर्गेनोफासफेट पॉइजनिंग ठीक है ये हम पहले कर चुके हैं उसमें मस्क्रोनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट पे ठीक है अब बाकी इसके यूजेस पे आते हैं तो शुरू से करते हैं आइस से ओपथल इसको मतलब हम ओपथलमोलॉजी में यूज़ करते हैं क्यों पीपल डायलेट करने के लिए आ, इसको हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आइस की मुस्लिम कंडीशन को उसमें यूज़ करते हैं फिर हम आते हैं नीचे आते हैं तो जे डिटेक्ट पे इसका क्या इफेक्ट होता था कि ये कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं लिहाजा हम इसको डायरिया की ट्रीटमेंट में एट्रोपिन को यूज़ करते हैं फिर हम चलते हैं कि जे डी में ही रहते हैं तो इसमें जो स्पाद मोडिक होती हैं ड्यू टू द कंट्रक्शन ऑफ द एबडोमिनल मसल जो स्पाद मोडिक जो डिवेल्प होती है तो उसके खिलाफ भी ये काम करती हैं इसके अलावा एंटी सेक्रेटिक सेक्रेटरी होती हैं यानी कि ग्लैंड की सक्रेशन को कम करने में भी ये यूज होते हैं ठीक हो गया अब फिर हम चलते हैं दूसरी ड्रग की तरफ जो हमने की है बेंदोट्रोपिन अब बेंदोट्रोपिन बी से शुरू हो रही है ब्लड प्रेशर के लिए हम कहते हैं बी ठीक है तो बी से बेंदोट्रोपिन है पी से हम कर लेते हैं पार्किसन तो इसे हम पार्किसन के अंदर यूज़ करते हैं ठीक है इसको हम आगे सी में देखेंगे कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है ठीक है इसके अलावा ये
ठीक है और स्ट्रोप के जो आ, लास्ट टू अल्फाबेट्स हैं ओ पी टी आर ओ पी ओ पी से हम कर लेते हैं ऑप्थमोलॉजी तो इसको हम इसको भी हम ऑप्थमोलॉजी में यूज़ करते हैं ठीक है हम किस किस ड्रग को ऑप्थमोलॉजी में यूज़ करते हैं पहले तो हमने एट्रोपिन को कहा लेकिन एट्रोपिन की जो हाफ जो इसका ड्यूशन ऑफ एक्शन होता है जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो आज कल इसके एट्रोपिन को हम यूज़ नहीं करते ठीक है तो चार ड्रग ऐसी होती हैं जिसको हम इसमें ऑप्थमोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं एक एट्रोपिन है दूसरी होमेट्रोपिन है तीसरी ट्रोपिकमाइड है और चौथी साइक्लोपेंटोलेट है जो ट्रोपिकमाइड और साइक्लोपेंटोलेट है इनकी जो हाफ लाइफ होती है जो ड्यूशन ऑफ एक्शन होता है वो कम होता है इनको हम प्रेफर करते हैं ट्रोपिकमाइड को जो साइक्लोपेंटोलेट को फिर हम नेक्स्ट चलते हैं इप्रोट्रोपियम और ट्राइट्रोपियम की तरफ ठीक है अब इसी क्या खास क्या बात है कि ये दो ड्रग्स ऐसी हैं जो एजमा में और सी में यूज़ होती हैं क्लिनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पलमनी डिजीज़ अच्छा इस इसको हम इन इप्रोटोपियम और ट्राइप्रोपियम को एजमा या सी में यूज़ क्यों करते हैं उसकी खास वजह ये होती है क्योंकि ये ना तो सीनस में एंट्री होती है इनकी ना ही ब्लड वेसल में एंट्री होती है ठीक है ये मतलब कि इस इनके पॉजिटिव पॉइंट होती हैं प्लस में नो चेंज इन म्यूस म्यूकस विस्कोस्टी जो लंग से जो म्यूकस वगैरह से उधर सक्रिएट होता है उस पर भी इनका कोई इफेक्ट नहीं होता ये इनके मतलब प्रेफरेबल पॉइंट होते हैं ना ही सीनस में एंटर होते हैं ना ही ब्लड वेसल में एंटर होते हैं ना ही म्यूकस विस्कॉस्टी को अफेक्ट करती हैं ठीक हो गया फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ स्कोपोलोमिन की तरफ अब एस से स्कोपोलोमिन स्टार्ट हो रहा है और एस से ही सिकनेस कर लेते हैं मोशन सिकनेस कर लेते हैं तो ये मोशन सिकनेस में इस्तेमाल होती हैं ठीक है इसके अलावा जो ये दो साइड इफेक्ट का या दो चीज़ें काज करती हैं वो भी एस से ही शुरू हो रही हैं कौन कौन सी कि सेडेशन एंड शार्ट टर्म मेमरी लॉस ठीक है स्कोपोलोमिन का सेडेशन एंड शार्ट टर्म मेमरी लॉस ठीक हो गया फिर हम चलते हैं जो लास्ट में एंड पे हमारे पास है ऑक्सीबुटाइनिन ठीक है या और भी पूरी कैटेगरी की और भी ड्रग्स हैं ऑक्सीबुटाइनिन हो गया दारीफेनासिन हो गया सोलीफेनासिन हो गया इसके अलावा तीन चार और भी इस किस्म की ड्रग्स हैं ये किस लिए यूज़ होती हैं ये होती हैं ओवर एक्टिव ब्लेडर के अंदर यूज़ होती हैं ठीक है हमें पता है कि जो मस्टोनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं ये क्या काज करती हैं ये यूरिनरी रिटेंशन काज करते हैं तो जिसका ओवर एक्टिव ब्लेडर होता है जो एक्सेसिव यूरिनेट मतलब बार बार थोड़ी थोड़ी देरी के बाद उसका यूरिनेशन उनकी उनको होती रहती है आज इनकॉन्टीनेंस होते हैं तो उसके अंदर हम इनको ऑक्सीबिटानी इनको यूज़ करते हैं ताकि वो यूरिनरी रिटेंशन हो पाए उसका जो बार बार यूरिनेट उसका हो रहा है वो कम हो जाए और यूरिन उसका रिटेन हो पाए ठीक है ऑक्सीबिटानी दारे फनसिन थोड़ी फनसिन वगैरह इसके अंदर हम यूज़ करते हैं इसके अलावा एक और पैरेंदिपाइन है ये एम वन ब्लाकर होता है हमने कहा था एम वन सी एन एस के अंदर होता है सी एन एस के अलावा और कहाँ पर होता था ये जी आई टी में होता था स्टमक में होता था कहाँ पर प्राइटल या ओजेंटिक सेल में जो एस सेल को सेक्रेट करते थे ठीक है अब ये ड्रग क्या है ये पैरेंदिपाइन क्या है ये एम वन ब्लाकर है ये क्या करेगा ये ओजेंटिक सेल को प्राइटल सेल को ब्लाक कर देगा और उधर से एस सेल की सक्रेशन कम हो जाएगी लिहाजा हम इसको गैस्ट्रिक एसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं ठीक है अब इसके अलावा इसके हम साइड इफेक्ट देख लेते हैं एट्रोपिन वगैरह के तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं ड्राई रेड हार्ट एंड ब्लाइंड एक यूँ समझ लेंगे एक आई आई है आई डैमेज हुई है आई पे इंजरी आई है तो उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी ड्राई हो जाएगी क्योंकि उसमें टीयर्स नहीं आएंगे लैक्निमेशन नहीं हो जाएंगे ठीक है ड्राई हो जाता है रेड हो जाएगी आई रेड हो जाती है ठीक है इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ जाता है हार्ट और आई को इफेक्ट है तो ब्लाइंड भी हो जाएगा तो एट्रोपाइन में ये ड्राई रेड हार्ट और ब्लाइंड हो जाते हैं ड्राई इसलिए होते हैं क्योंकि इधर में जो सेक्रेशन होती हैं ग्लैंड्स की स्ट्राइवरी ग्लैंड की स्वेट ग्लैंड की वो कम हो जाती हैं ठीक है ब्लाइंड इसलिए हो जाती है क्योंकि पीपल डायलेट कर जाता है इंसान को सही से नज़र नहीं आता रेड और हार्ट इसलिए हो जाता है आपको पता है कि इसके अंदर हमने कहा था वैल्यूडाइलेशन हो जाती है और हाइपरथर्मिया डेवलप हो जाता है इसके अलावा जो एट्रोपिन होता है वो कंटा इंडिकेटेड होता है तीन कंडीशन में ठीक है एक चिल्ड्रन में होता है चिल्ड्रन में क्यों होता है चिल्ड्रन में इसलिए होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर या हाइपरथर्मिया काज करता है इसके अलावा जो ओल्ड एज में होता है ओल्ड एज में क्यों होता है क्योंकि ये बी पी एच उनमें कंटा इंडिकेटेड होता है उसको अफेक्ट करता है यूनिटी आप डिटेंशन काज करता है ठीक है और तीसरी चीज़ है कहाँ पर कंटा इंडिकेटेड होता है क्लोज एंगल ग्लोकोमा के अंदर भी ये कंटा इंडिकेटेड होते हैं फिर हम चलते हैं निकोटेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरफ हमने पढ़ा था कि जो निकोटेनिक रिसेप्टर होते हैं वो इंग्लियां के ऊपर मौजूद होते हैं अब इसकी कौन कौन सी ड्रग्स हैं हेगदोमिथोनियम मेकामाइलामाइन एंड ट्राईमेथोफिन ठीक हो गया अब इसके क्लिनिकल यूजेज देख लेते हैं पहले इसके पांच क्लिनिकल यूजेज हैं नंबर वन ये टॉयलेट सिंड्रोम में इस्तेमाल होती हैं गैंगलियन ब्लॉकिंग ड्रग एजेंट्स वगैरह ठीक है ये टॉयलेट सिंड्रोम में यूज़ होते हैं नंबर टू हाइपर ठीक है वो टॉयलेट भी टी
ठीक है अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं गैलिंग ऑन ब्लॉकर ब्लॉकिंग एजेंट के तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निकोटीन हमारे रिसेप्टर कहाँ पे थे हमने कहा था चाहे सिंपथेटिक हो चाहे पैरासिंपथेटिक हो उनके गेंगलियान होते हैं और उन गेंगलियान के अंदर हमेशा निकोटीनिक रिसेप्टर होता है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं हम उस निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इफेक्ट वो सिस्टम शो कर रहा था उसका रिवर्स हो जाएगा ठीक है हमने पढ़ा कि नॉर्मल कंडीशन में रूटीन में बॉडी में पैरासिंपथेटिक सिस्टम डोमिनेट करता है ठीक है जब हम गैगलियान ब्लॉक कर देंगे निकोटीन ब्लॉक कर देंगे तो जो पैरासिंपथेटिक सिस्टम जो डोमिनेट कर रहा था वो सप्रेस हो जाएगा वो इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सिंपथेटिक सिस्टम वाले जो इफेक्ट्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे हम देख लेते हैं कौन कौन से मतलब कि आगे अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे सबसे पहले आइस पे आते हैं तो आइस पर कोई सिंपथेटिक सिस्टम में क्या होता है मीडियासिस होता है और साइक्लोप्लेक् होता है ठीक है उधर हार्ट में सी में टेकी हो जाएगा लंग्स के अंदर ब्रोक्योल्स की डायलेशन हो जाएगी जे डी टैक्ट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी ब्लडर के अंदर जो इनकी डिटेंशन हो जाएगी ठीक हो गया इसी तरह जो स्ट्राइबी ग्लैंड है उसके अंदर जीरो स्ट्रॉमी हो जाएगा उसकी सेक्रेशन कम हो जाएगी अच्छा अब इधर एक खास बात यह है कि बाडी के तमाम आर्गन पे पैरासिपथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा होता है सिवाय दो आर्गन पर ठीक है दो चीज़ें ऐसी हैं जिसपे पैरासिपथेटिक डोमिनेट नहीं कर रहा होता बल्कि सिंपथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा होती है नंबर वन ब्लड वेसल नंबर टू स्वेट ग्लैंड ठीक है ब्लड वेसल और स्वेट ग्लैंड पे नॉर्मली सिंपथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा होता है बाकी सब पे पैरासिपथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा होता है अब जब हमने गैंगलियन ब्लॉकर को यूज़ किया है तो पैरासिपथेटिक के इफेक्ट बाकी तमाम आर्गन पर पैरासिपथेटिक के इफेक्ट सिंपथेटिक वाले हो गए थे ठीक है तो लिहाजा इन दो आर्गन पे ब्लड वेसल पे और स्वेट ग्लैंड पे सिंपथेटिक वाले इफेक्ट अपोजिट हो जाएंगे यानी कि सिंपथेटिक वाले जो इफेक्ट्स हैं वो पैरासिपथेटिक वाले हो जाएंगे ठीक है वो कैसे हो जाएंगे आर्टियोल्स और वेन की वेद हो जाएगी इनकी पैरासिपथेटिक यही थी ना कि पैरासिपथेटिक सिस्टम में ये एन नॉन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ लिंक थे एंडोथीलियल ड्राइव लेक्सिंग फैक्टर के साथ तो लिहाजा इनकी क्या हो जाएगी वैद्यो डायलेशन हो जाएगी इसके अलावा स्वेट ग्लैंड हैं ठीक है स्वेट ग्लैंड पर क्या हो जाएगा एनहाइड्रोसिस हो जाएगा उनकी सक्रेशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी